আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে গ্যামিটোগণি এবং স্পোরোগণি তো আমরা ইতিমধ্যে আগের এপিসোডে দেখেছিলাম যে মশকির দেহে যে প্রক্রিয়াটা হয় যৌন জননটা হয় সেটাকে আসলে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে গ্যামিটোগণি এবং স্পোরোগণি তাহার আজকে আমরা ম্যালেরিয়া পরজীবী মশকির দেহে যে যৌন জননটা সম্পন্ন করে সেই প্রসেসিংটাই দেখব তো প্রথমে যে প্রসেসিংটা হয় সেটা হচ্ছে গ্যামিটোগণি গ্যামিটোগণিকে আবার তিনটা হেডিংয়ের আলোকে আলোচনা করা হয় তাহলে গ্যামিটোগণি প্রথমেই হচ্ছে গ্যামিটোজেনেসিস গ্যামিটোগণির প্রথম স্টেপ হবে গ্যামিটোজেনেসিস মানে গ্যামেট তৈরি তারপরে স্টেপ হবে নিষেক ও জাইগোট তৈরি এবং লাস্ট স্টেপ হবে উ কিনেট তৈরি তাহলে আমরা প্রথম যে স্টেপ রয়েছে যেটা গ্যামিটোজেনেসে সেই স্টেপটা নিয়ে আলোচনা করব। গ্যামিটোজেনেসিস বলতে আমরা বোঝাই গ্যামের সৃষ্টির প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া গ্যামের সৃষ্টি হয় সেটাই হচ্ছে গ্যামিটোজেনেসিস এখানে গ্যামিটোজেনেসিসটা হবে দুই ধরনের স্পারমাটোজেনেসিস এবং উজেনেসিস আমরা জানি স্পারমাটোজেনেসিস মানে হচ্ছে শুক্রাণু তৈরির প্রক্রিয়া আর উজেনেসিস মানে হচ্ছে ডিম্বাণু তৈরির প্রক্রিয়া তাহলে স্পারমাটোজেনেসিসের মাধ্যমে যে ম্যাক্রো মাইক্রোগ্যামিটোসাইট ছিল মাইক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে মাইক্রোগ্যামেট বা পুং গ্যামেট তৈরি হবে আর উজেনেসিসের মাধ্যমে হচ্ছে ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে ম্যাক্রোগ্যামিট বা স্ত্রী জননকোষ তৈরি হবে তাহলে আমরা প্রসেসিংটা দেখি প্রথমে এটা ছিল একটা মাইক্রোগ্যামিট বা স্ত্রী জনন পুং স্ত্রী পুং জননকোষ এই মাইক্রোগ্যামেটে প্রথমে হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা যেটা রয়েছে নিউক্লিয়াসটা অবশ্যই হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস এই পুং গ্যামিটোসাইটের প্রথমে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটা মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে ছয় থেকে আটটা নিউক্লিয়াস তৈরি হবে অপত্য নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়ার পরে এই চারপাশের কোষ প্রাচীরে কিছু কোনা তৈরি হবে যেমন কিছু কোনা তৈরি হয়েছে এবং প্রত্যেকটা কোনা একটা করে নিউক্লিয়াস ঢুকে যাবে প্রত্যেকটা কোনায় কিন্তু একটা করেই নিউক্লিয়াস থাকবে তারপরের স্টেপে দেখব যে এখানে মাকু আকৃতির এক একটা গঠন তৈরি হয় প্রত্যেকটা কোনা সরু লম্বা হয়ে মাকু আকৃতির এক একটা কণা তৈরি করে এবং প্রত্যেকটা প্রথমে প্রত্যেকটা শুক্রাণু কিন্তু অ্যাটাচড থাকে মাকু আকৃতির শুক্রাণুগুলো পর পরে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে এখানে প্রথমে হচ্ছে কি কয়েকটা ছয় থেকে আট কোনা বিশিষ্ট কোষ ঝিল্লি তৈরি হওয়া এবং প্রত্যেকটা কোষ ঝিল্লির মাঝখানে একটা করে অপত্য নিউক্লিয়াস চলে যাওয়া এবং পরবর্তীতে প্রত্যেকটা অংশ বা প্রত্যেকটা কোনা এক একটা করে সরু মাকু আকৃতির শুক্রাণু তৈরি করে এবং উ জেনেসিসে আমরা দেখবো এটা ছিল ম্যাক্রো গ্যামিটোসাইট কারণ আকারে বড় ম্যাক্রো গ্যামিটোসাইট থেকে প্রথমেই মাইসিস বিভাজন হবে না এখানে এখানে কিন্তু মাইটোসিসই হবে কারণ ম্যাক্রো গ্যামিটোসাইটের মধ্যেও যে নিউক্লিয়াসটা ছিল সেটা কিন্তু হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসই আর আমরা জানি হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে কিন্তু মায়াসিস হয় না তাহলে এখানে মাইটোসিসের মাধ্যমেই তৈরি হবে হচ্ছে ডিম্বাণু এবং কিছু পোলার বডি পোলার বডিগুলো কোনো নষ্ট হয়ে যাবে শুধু ডিম্বাণুটাই অবশিষ্ট থাকবে পরবর্তীতে ডিম্বাণুর মধ্যে কিছু চেঞ্জ হবে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিম্বাণুটা গোল ছিল তারপরের স্টেপে ডিম্বাণুটা কিন্তু একটা কোনা তৈরি করেছে বা এটাকে বলা হয় শঙ্কু শঙ্কু বা কোন এই জিনিসটার স্পেশাল নাম হচ্ছে নিষেক শঙ্কু এই শঙ্কুতে হচ্ছে নিষেক সম্পন্ন হয় বা এই কোনাটায় এই কোনটা নিষেক হবে এ কারণে একে বলা হয় নিষেক শঙ্কু পরবর্তী স্টেপে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগে যে স্পারমাটোজেনেসিস যে শুক্রাণু তৈরি হয়েছিল সেই শুক্রাণুটা এই নিষেক শঙ্কুতে হচ্ছে নিষেক নিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিষেক প্রক্রিয়া হয়ে গেলে দুইটা মিলে তৈরি হবে ডিপ্লয়েড জাইগোট জাইগোট তৈরি হওয়া তার মানে আমরা সেকেন্ড স্টেপে আছে এখানে নিষেকও হয়ে গেছে জাইগোটও তৈরি হয়ে গেছে জায়গা তৈরি হওয়ার পর কিন্তু এই অবস্থায় এটা নিশ্চল থাকে নিশ্চল থাকে দশ থেকে বিশ ঘন্টা দশ থেকে বিশ ঘন্টা পর ওটা ধীরে ধীরে উ কিনেট তৈরি হয় উ কিনেটে রূপান্তরিত হয় এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে উ কিনেট 
উকিনেটে রূপান্তরিত হওয়া মানে কি এটা আবার সচল অবস্থায় ফিরে যাওয়া জাইগোট নিশ্চল ছিল উকিনেট হবে সচল উকিনেট তৈরি হওয়ার পর এটা চলে যাবে কিন্তু অন্তস্তর বা এই যে প্রাচীরটা রয়েছে প্রাচীরটা ভেদ করে ভেতরে স্তরে চলে যাবে তারপরে এখানে এই পর্যন্ত এই স্টেপটুকু পর্যন্ত হচ্ছে এটা গ্যামিটো গ্যামিটোগণি এখন আমরা আলোচনা করব স্পোরোগণি তাহলে স্পোরোগণিতে আমরা দেখতে পাবো প্রথমে হচ্ছে উসিস্টের নিউক্লিয়ার বিভাজন এবং লালা গ্রন্থিতে অনুপ্রবেশ তার মানে হচ্ছে এখানে যে আমরা দেখেছিলাম গ্যামিটোগণির যে তিন নম্বর স্টেপে উকিনের তৈরি হয়েছিল উকিনেরটা ছিল সচল অবস্থা জায়গোট সচল হয়ে উকিনের তৈরি করেছিল এবং উকিনের সচল হয়ে সে কিন্তু সিস্টের অন্তপ্রাচীর ভেদ করে তারপরে অন্তপ্রাচীর ভেদ করে মাঝখানে কোষ ভেদ করে বহি প্রাচীরে চলে এসেছে বহি প্রাচীরে এসে সে কিছু আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে বা সিস্টের আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে ও সিস্টে পরিণত হয় তাহলে উকিনের তৈরি হওয়া এই প্রক্রিয়াটার মধ্যেই কিন্তু ওসিস্ট তৈরি হয়ে যায় ওসিস্ট তার মানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আসলে ওসিস্ট কারণ এটা হচ্ছে বহি প্রাচীর যেটা মশুকির ক্রপের অভ্যন্তরে যে বহি প্রাচীর সেই বহি প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে একটা প্রাচীর দ্বারা এটা ওসিস্ট ওসিস্টের পরের স্টেপ কি হবে ওসিস্টের নিউক্লিয়ার বিভাজন হবে আমরা জানি ওসিস্টের যে নিউক্লিয়াসটা এখন আছে এই নিউক্লিয়াসটা কিন্তু এখন ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস কারণ এখন নিষেক হয়েছিল কিন্তু ম্যালেরিয়া পরজীবীর যে স্বাভাবিক অবস্থা নিউক্লিয়ার অবস্থা সেটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়ের অবস্থা তাহলে প্রথমে এই যে নিউক্লিয়াসটা রয়েছে এখানে হবে মায়াসিস বিভাজন মায়াসিস বিভাজনের পরে বারবার ক্রমাগত মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে অনেকগুলো হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈরি হবে তাহলে এই স্টেপে ওসিস্টের নিউক্লিয়ার বিভাজনের প্রথমে হবে মায়াসিস তারপর হবে বারবার মাইটোসিস নিউক্লিয়ার বিভাজনের পরের স্টেপে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওসিস্টের প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে কিছু সাইটোপ্লাজম জমা হয়েছে এবং চারপাশে একটা কোষ ছিল্লি তৈরি হয়েছে তাহলে কিছু জীবাণু কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি এরপর জীবাণুগুলো ক্রমাগত তার শেপটা চেঞ্জ করে স্পোরোজয়টের শেপের আকার ধারণ করে মানে হচ্ছে জীবাণুগুলো ছিল গোল আকার কিন্তু আমরা জানি যে স্পোরোজয়ের দশার জীবাণুগুলো হচ্ছে মাকু আকৃতির হয় তো এই পর্যায়ে আসলে সে মাকু আকৃতির জীবাণু তৈরি করতে শুরু করবে মাকু আকৃতির জীবাণু তৈরি হয়ে গেলে যখন এই জীবাণুগুলো পূর্ণতা আকার ধারণ করে তখন হচ্ছে এগুলো এই সিস্টের প্রাচীরটা ভেদ করে প্রাচীর ভেদ করে সে ঢুকে যায় হচ্ছে মশুকির লালা গ্রন্থিতে এটা হচ্ছে মশুকির লালা গ্রন্থি এভাবে এই সিস্টের প্রাচীর ভেদ করে স্পোরোজয় দশার জীবাণু লালা গ্রন্থিতে ঢুকে লালার সাথে মিশে যায় এবং এরকম এক একটা ওসিস থেকে প্রায় দশ হাজার স্পোরোজয় দশার জীবাণু কিন্তু তৈরি হতে পারে এবং একটা মশুকির ক্রপের অভ্যন্তরে অ্যাট আ টাইম তিন লাখ ছাব্বিশ হাজার স্পোরোজয় থাকতে পারে তো এখন যে মশুকি লালা গ্রন্থিতে মানে লালার সাথে হচ্ছে স্পোরোজয় দশার জীবাণু মিশে গেল এই অ্যানোফিলিস গোত্রের মশুকে যদি কোনো সুস্থ মানুষকে কামড়ায় বা সুস্থ যে কোনো মেরুদণ্ডিক প্রাণীকেও কামড়ায় তখন তার রক্তে কিন্তু আমাদের এই জীবাণুগুলো ঢুকে যাবে কারণ মশুকি লালার সাথে মিশ্রিত হয়ে এই জীবাণুগুলো মানুষের রক্তে ঢুকবে নতুন করে আবার ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম মশুকি ক্রপ এটা হচ্ছে ক্রপ ছিল মশুকির ক্রপ বা পেটের অভ্যন্তরে এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হয় প্রথমে হয়েছে গ্যামিটোগণি গ্যামিটোগণিতে প্রথমে হয়েছে গ্যামিটোজেনেসিস 
ক্যামেটোজেনেসিস এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি পুং গ্যামেট আর স্ট্রি গ্যামেট তারপর নিশেক হয়ে জাইগোট তৈরি হয়েছিল তারপরে স্টেপে হচ্ছে জাইগোট ছিল আমরা জানি নিশ্চল নিশ্চল জাইগোট থেকে সচল উকিনের তৈরি হয়েছিল উকিনের থেকে তৈরি হয়েছে পরে উসিস্ট উসিস্টে নিউক্লিয়ার বিভাজন হয় তার মানে স্পোরোগনি শুরু হয়ে গেছে স্পোরোগনিতে প্রথমেই হবে উসিস্টে নিউক্লিয়ার বিভাজন তারপর এই নিউক্লিয়ার বিভাজনকে কেন্দ্র করে নিউক্লিয়াস তৈরি হবে নতুন কোষ তৈরি হবে প্রত্যেকটা কোষ থেকে আলাদা স্পোরোজয়ের দশার জীবাণু তৈরি হবে তারপর জীবাণুগুলো মশকি লালা গ্রন্থিতে প্রবেশ করার মাধ্যমে নতুন করে আবার যে কোনো মেরুদণ্ডী প্রাণীকে আক্রমণ করার সূচনা করবে তাহলে এই ছিল আমাদের সম্পূর্ণ ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য